Para fabricar una gorra tradicional de robleda, María comienza por seleccionar, una a una, las pajas de centeno que se han conservado en las condiciones adecuadas. Pues está el seco y que sea bueno, gordo y bueno y blanco, que no se haya mojado, que si se moja se pone negro. La parte hueca de las pajas es la que va a servir para elaborar la trenza. De nudo en nudo, según va centeno, tiene que ser de nudo en nudo. Pero para manipular la paja de centeno, habrá que humedecerla previamente hasta que coja elasticidad. Por eso los he hecho en el caldero, para que se ablanden, nevareño. La parte más fina de las cañas del centeno también se aprovecha una vez cortados sus nudos. Las pajas pequeñinas para el cordón. Para los cordones esos chiquinines. Es la última paja que tiene lindando a las figas el centeno. ¿No ve qué pequeñina es? Cuando María considera que tiene preparada la materia prima suficiente para trenzar, deja el trabajo de selección y corte de la paja. Eso ya lo dejamos ahora. Si me lo den falta más. Vamos a empezar a trenzar. Con las pajas estas de para atrás que están bien ablandas. El trenzado de las pajas parece fácil, pero tiene sus dificultades para mantener la anchura proporcionada en toda su longitud. Paso la paja por debajo de la otra, de cada lado. Y la voy tirando para arriba. Para unir las pajas entre sí y mantener siempre el mismo número de hebras en el tejido, María introduce las nuevas pajas en las puntas de terminación. ¿Ves cómo hay que empalmarlas? Poco a poco, la trenza avanza en su longitud, pero serán necesarios 5 metros y medio o 6 de este estrecho tejido para fabricar un sombrero. Esta es la que hace los, el sombrero propio. Esta ancha. Lo demás es para adornar. Las gorras de Robleda las utilizaban normalmente las mujeres para protegerse del sol en las duras tareas estivales del campo. Más cuando después que se llegaba íbamos a trillar, pues ya la poníamos nueva porque ya la gente se preparaba, se iba más mejor a, a trillar que no cuando íbamos a segar, claro. En la siega aprovechábamos las viejas y, y en la... esa poníamos la nueva, a trillar. Esa es la trenza pequeña para poner y de adorno alrededor. Mira. Con cuatro hebras de paja humedecida, María prepara unos metros de trenza más estrecha que servirán para confeccionar los adornos del sombrero. Pero todavía hay una trenza de adorno más fina que las anteriores. Es la llamada de cucharero, porque es la que se utiliza para servir de sujeción de las cucharas. Con dos pajas únicamente, esta artesana de Robleda trenza el cordón fino para los adornos. Ahora vamos a hacer una manita para adornarla. Uno de los adornos propios de estas gorras es el abanico, que se prepara a partir de las tiras resultantes de la división longitudinal de las pajas. Con las tiras de paja alisadas y cortadas a la medida, María las une formando una especie de abanicos. Esto sí que es impertinente de hacer. Ah, porque 
tiene que ser muy buena paja. Una vez que tiene confeccionada la forma semicircular, le añade otros pequeños adornos que completarán la pieza. Míralo, qué bonito queda. Otro de los ornamentos que lucen las tradicionales gorras de Robleda es la estrella redonda, que consiste en un abanico cerrado. Estos son los mismos adornos que María aprendió de su madre. Cuando la ayudaba a mi madre que para descanse, yo la perdone, siempre llamó así en abanico. A pesar de su edad, María todavía puede presumir de una excelente habilidad en sus manos para crear con ellas figuras ornamentales de paja. Los diferentes tipos de adorno ya están terminados. Ahora solo queda esperar la fabricación de la gorra a partir de la trenza que María tiene confeccionada. Para confeccionar la gorra, dándole la forma que ella quiera, esta artesana de Robleda cose la trenza ancha en espiral. Con hilo que sea algo gordo, porque si, algo de algodón, porque si es fino, te lo corta la paja. El casquete es la primera fase del tejido de la gorra, y se debe ajustar perfectamente al tamaño de la cabeza. Esto queda... La experiencia de María garantiza que a ojo, sin tomar medidas previas, la gorra se adapte a la cabeza de la mujer que la va a llevar. Ya le digo que, que harta de hacerlas y que nunca... La he medido porque iba cosiendo el trozo según lo iba haciendo porque así ya no la tenía que volver a mojar. Y ya me decía a toda la gente de estas gentes de antes viejas, pero María, ¿por qué no nos haces una gorra? María, ¿por qué no nos haces un sombrero? María, esas de antes les gustaba, les gustaban porque... Estos que se gastan ahora se caen de la cabeza. Hoy, las gorras de Robleda se han convertido en un objeto decorativo y han perdido la finalidad para la que estaban destinadas. Ahora estoy haciendo la vuelta, ¿eh? Para que veas. Terminada la copa, María cose la parte correspondiente a la visera, dejando abierta la zona trasera para librar el moño. La artesana remata todo el borde de la gorra con la trenza mediana, dándole una terminación en forma de picos. Cortándole la página que, que sobra. Ahora ya solo queda coser todos los adornos que ha confeccionado previamente. Vamos a poner abanicos, la estamos adornando. Ahora. Y ahora estoy poniendo abanicos. Y después ponemos otra rosa. Abanicos, rosas, estrellas, cordones finos y cuchareros rematarán la belleza final de la gorra. Ahora, poniéndole el adorno de arriba de las estrellas. Se llama cordón. Se diferencia que es muy delgadino y si vida adorno. La gorra tradicional de Robleda, surgida de la habilidad de estas manos artesanas, ya está casi terminada. Con esto ya está terminado. Es lo último que se le pone el cucharero. En la actualidad... María Calvo no puede fabricar todas las gorras que ella quisiera y que sus amistades le demandan, pues es muy difícil conseguir paja de centeno segado a mano y de calidad que le da ese bello y brillante tono de color hueso característico de esta prenda tradicional de Robleda.
Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.